जय हिंद मेरे प्यारे साथियों कैसे हो आप सभी लोग आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों अगर आप भी एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और 2024 के शुरुआत में ही एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हो ना दोस्तों तो ये समय बिल्कुल अच्छा है और इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक वॉच कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दो ऐसे सरकारी विभाग के बारे में जिसकी वैकेंसी बस अब कुछ दिन के बाद ही आने वाली है कौन सी वैकेंसी होने वाली है कौन कौन से लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं क्या एज सैलरी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है सारा बेसिक डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं और एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो दोनों वैकेंसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल महिला और पुरुष दोनों के दोनों अप्लाई कर सकते हैं तो कौन सी वैकेंसी है किस विभाग में ये वैकेंसी निकलने वाली है आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए होना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चुपके से इस भर्ती की तैयारी कीजिए दोस्तों अगर आपको दो में कोई सरकारी नौकरी लेना है तो इस लिस्ट में जो पहला विभाग है उस विभाग का नाम है एस एस जी हाँ दोस्तों एस एस कांस्टेबल में नंबर ऑफ सीट की अगर बात करेंगे ना तो अस्सी हजार से भी ज्यादा पोस्ट पे ये भर्ती आने वाली है और मैं आपको बता रहा हूँ लाखों ऐसे बच्चे हैं छात्र हैं छात्राएं हैं जो कि इस भर्ती का इंतजार बहुत ही जो है आ, काफी दिनों से कर रहे थे कि हाँ इस ये भर्ती कब आएगी कब आएगी तो एस के द्वारा एक कैलेंडर जारी किया गया है और उसमें बताया गया है दोस्तों की एस एस की ये जो भर्ती है ये कब आने वाली है कब आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले ये देख लीजिए कि इसमें योग्यता कितना मांगा जा रहा है जैसा कि मैंने आपको बता दिया है अस्सी हजार से ज्यादा सीट पर यह भर्ती आने वाली है योग्यता की अगर मैं बात करूंगा तो महज दसवीं पास छात्र और छात्राएं यहां पे अप्लाई कर सकते हैं आप दसवीं पास हैं आप मेल हो या फिर फीमेल हो ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है इसके लिए एप्लीकेबल है किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है उम्र सीमा की अगर मैं बात करूंगा तो मिनिमम जो एज रखा गया है वो अट्ठारह साल का रखा गया है और जो मैक्सिमम एज इसमें रखा जाता है वो रखा जाता है तेईस साल का ठीक है ना साथ में रिलैक्सेशन भी मिलता है कहने का मतलब एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपको छूट भी दिया जाएगा अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको तीन साल का साथ में अगर एस सी कैंडिडेट हो तो आपको पांच साल का यहाँ पे छूट दिया जाएगा अब आप लोग पूछोगे कि सर ये बताइए कि उम्र जो है वो कब से काउंट किया जाएगा तो ये देखें मैं अभी नहीं बता पाऊंगा इसके बारे में तभी जानकारी होगी जब इसकी भर्ती जो है वो आएगी तभी पता चलेगा कि इसका उम्र जो है वो कब से काउंट किया जाएगा लेकिन फिलहाल मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज यहाँ पे तेईस साल रखा गया है फीस की बात करेंगे तो फॉर्म को फिल करने के लिए अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो मात्र आपसे सौ लिया जाएगा वहीं पर अगर आप एस सी या फिर फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपसे किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा यानी कि बिल्कुल निःशुल्क आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो दोस्तों देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं इस वक्त जो है वो चुनावी माहौल स्टार्ट है ठीक है ना 2024 में लोकसभा चुनाव है इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये भर्ती 110 परसेंट आएगी एफ के कैलेंडर में भी ये चीज बता दिया गया है तो अभी से आप लोग बिल्कुल शिद्दत के साथ बिल्कुल तैयारी में लग जाइए वो बेहतर रहेगा अगर आप दो हजार शुरुआत में नौकरी पाना चाहते हो तो लाखों बच्चे जानते हैं इस भर्ती का वेट कर रहे हैं और अभी से तैयारी में लग गए हैं अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना तो इस वीडियो को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये वीडियो हो सकता है कि आपकी लाइफ को चेंज कर दे दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूं कि तैयारी अभी से बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए सब कुछ भूल करके ये जान के चलिए ठीक है अब मैं सबको आपको बता देना चाहता हूं कि इसका अप्लाई कब से स्टार्ट होगा ये जानना बेहद जरूरी है तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों 24 नवंबर 2023 को इसकी भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी ये चीज एफ के कैलेंडर में भी बताया गया है अभी अक्टूबर चल रहा है दोस्तों मात्र एक महीने का समय आपके पास बचा है आज पच्चीस अक्टूबर है अगले महीने चौबीस नवम्बर को इसकी भर्ती आ जाएगी इसलिए मैं अभी से कहना चाहूंगा कि अब आपके पास समय ज्यादा नहीं है इसलिए तैयारी में लग जाइए जी जान से लग जाइए वो ज्यादा बेहतर रहेगा तो ये तो हो गई पहली वैकेंसी दोस्तों अब इस लिस्ट में जो दूसरी वैकेंसी है उस विभाग का नाम है आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में दो प्रकार की भर्ती आ रही है पहली जो मैं आपको बता रहा हूं वो कांस्टेबल के पोस्ट पे भर्ती आ रही है जिसमें कि अगर मैं बात करूंगा ना पोस्ट की बात करूंगा तो टोटल पंद्रह हजार सीटों पर यह भर्ती आ रही है 
कॉन्स्टेबल की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो बारह हजार फीट पर कॉन्स्टेबल की भर्ती आ रही है और दरोगा जिसे हम लोग एस भी बोलते हैं उसके सीटों पर तीन पोस्ट पर भर्ती आ रही है एस के सीट पर तो समझ लीजिए कि कितनी अच्छा जो है कितना अच्छा मौका आपके लिए है दोस्तों अगर आप कॉन्स्टेबल में अप्लाई करना चाहते हैं तो कॉन्स्टेबल में अप्लाई कर सकते हैं और अगर दरोगा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एलिजिबिलिटी आपके पास है तो आप दरोगा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो योग्यता की अगर बात करेंगे दोस्तों तो यहां पे योग्यता बहुत ज्यादा नहीं मांगा जा रहा है अगर आप कॉन्स्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो मात्र दसवीं पास मांगा जा रहा है महिला हो या फिर पुरुष हो ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एस यानी कि दरोगा के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पास हो तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है लेकिन केवल अप्लाई करने से काम नहीं चलेगा साथ में आपको तैयारी भी करना पड़ेगा देखिये जैसे एस एस की आप तैयारी करोगे तो इसमें भी मैथ रीजनिंग आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना सेम वैसे ही आपको आर की अगर तैयारी करोगे तो इसमें भी आपको मैथ और रीजनिंग तो पढ़ना ही पड़ेगा लेकिन हाँ क्वेश्चन पूछने का जो ढंग होता है जो तरीका होता है वो दोनों विभाग का अलग अलग होता है तो इसके लिए आपको करना क्या होगा तो जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होंगे उसको आपको देखना होगा उसको लगाना होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है क्या पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का देखिए बेसिक चीजों को आप लोग पकड़ करके जब तक नहीं चलोगे ना तब तक जो है नहीं होने वाला है इसलिए मैं कह रहा हूं कि बारीक चीज को पकड़िए और उस पर फोकस करके आपको काम करना पड़ेगा आइए आगे बढ़ते हैं उम्र सीमा की अगर मैं बात करूंगा तो मिनिमम एज 18 साल रखा गया है ये पहले मैं कांस्टेबल के लिए बता दे रहा हूं मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 27 साल रखा गया है साथ में यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग यानी कि ओबीसी के जो कैंडिडेट है उनको तीन साल और एस सी के कैंडिडेट को यहाँ पे पांच साल का छूट मिलता है ठीक है ना तो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे एज है दोस्तों लेकिन वहीं पर अगर आप एफ के लिए यानी कि दरोगा के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो जो मिनिमम एज है वो बीस साल रखा जाता है जी हाँ दोस्तों मिनिमम जो एज है अगर आपका बीस साल है तभी आप दरोगा के लिए अप्लाई कर सकते हो और मैक्सिमम एज पच्चीस या सत्ताईस साल रखा जाता है साथ में एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है और ये जो भर्ती है ना दोस्तों ये काफी दिनों के बाद में निकाली जा रही है आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में कॉन्स्टेबल और एस के पदों पर यह काफी दिनों के बाद भर्ती निकाली जा रही है और दो में भर्ती आएगी कि नहीं आएगी इसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि जब वैकेंसी अभी आने वाली है तो अभी से आप लोग तैयारी में अच्छे तरीके लग जाइए वो ज्यादा ठीक रहेगा एक नए स्तर से नए सिरे से जो है तैयारी को आप लोग शुरू कर दीजिए ऑनलाइन पढ़िए ऑफलाइन पढ़िए वो आपकी मर्जी है अब इस फॉर्म को फिल करने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा ये देख लीजिए तो अगर आप जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यू कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपको पांच रुपए देना पड़ेगा वहीं पर अगर आप एस सी या फिर फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपसे ज्यादा पैसा नहीं लिया जाएगा मात्र ढाई सौ रुपए दिया जाएगा और ये सब जो पैसे है ना ये रेलवे की तरफ से आपके अकाउंट में रिटर्न कर दिया जाता है वापस कर दिया जाता है ये चीज आपको मालूम भी होगा तो किसी प्रकार का यहाँ पे अगर देखा जाए तो पैसा आपका पड़ेगा नहीं सारे पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि आप लोग पूछोगे कि सर ये बताइए कि इसका ऑनलाइन आवेदन कब से होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों दिसंबर के मिड में जी हाँ दोस्तों दिसंबर के मिड में इसकी भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी इसके पीछे वजह है दोस्तों कि कई सारे न्यूज में अखबारों में जो है विज्ञापन छापा जा रहा है कि इसकी भर्ती जो है आपको दिसंबर के पंद्रह तारीख तक देखने को मिल जाएगा तो अभी से आप लोग तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए वो ज्यादा बेहतर रहेगा दोस्तों और देखिये ये जो दोनों वैकेंसी के बारे में मैं आपको बताया हूं ना इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं महज अगर आप दसवीं पास हो तो भी अप्लाई कर सकते हो दोनों पोस्ट के लिए उसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन पाफो किसी सब्जेक्ट पे तो भी अप्लाई कर सकते हो तो समझ लीजिए कि कितना अच्छा सुनहरा मौका आपके लिए है और यह मौका आपको बिल्कुल भी नहीं गवाना है ठीक है ना बिल्कुल नए फिरे से अच्छे से बिल्कुल तैयारी में लग जाइए तो यही सारा सब कुछ जानकारी देना था दोस्तों अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद